Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Alex da Mecânica, trazendo mais um vídeo aí top para vocês aí, né? Mais uma dedicação aí da nossa parte aí, né? Perdemos aqui um, um tempinho aqui, falamos não, temos que tirar um tempo aqui, tá corrido e tal, mas temos que tirar um tempo aqui para a galera aí que tá é, nos assistindo aí no YouTube também, né? Então, todos os dias não para de chegar aqui um inscrito no canal, é mais um membro nessa família X, né? Família X. Então seja todos muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal X Mecânica, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, um vídeo sobre o transdutor, o transdutor de TVC, né? É um transdutorzinho aqui ligado na vareta de óleo. Eu tinha feito super aula de TVC aí tudo na lousa. Hoje eu tô trazendo agora na prática para vocês, para vocês ver a captura da imagem na prática. Né? E eu espero que vocês gostem, tá? Você que está chegando aí, já deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais, aciona também o sininho aqui, ó, do lado, né? Deixa ele com aquelas duas penteninhas assim do lado da cabeça dele aí, para que vocês recebam, né, a notificação toda vez que nós postar um vídeo aí para vocês aí, ok? Então assim, pessoal, vamos para essa aula, caderno e caneta na mão, anota tudo aí certinho, não, não perde nada, beleza? Anota tudo. Porque esse transdutor é um dos transdutores mais importantes que tem. Pouca gente dá importância para ele, né? Muita gente fala transdutor de compressão, transdutor de compressão o tempo inteiro, né? Mas quando eu, eu, na verdade, eu utilizo muito, muito esse carinha aqui. Então, preste atenção nessa aula. Se você não viu ainda a aula do transdutor, a super aula de TVC, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar também, né? É, essa super aula de TVC. Beleza, pessoal? Então, assim, corra lá e não fique de fora, ok? Assista essa aula aí. Então, sem mais enrola, depois da vinheta... Ah, antes da vinheta, pessoal, eu quero falar pra vocês o quê? Ó, tem um, vai ter um curso de câmbio automático aqui, ó. É no dia, do dia 19 ao dia 25 de outubro, tá? Do dia 19 ao dia 25 de outubro. Então, se você quer fazer parte, se você quer estar aqui, junto comigo aqui, aonde eu moro, onde eu trabalho, na Ex Mecânica... É, é, me chama no WhatsApp 1191 14 18 10 que eu vou te adicionar a esse eu vou te adicionar um grupo né de interessados onde você vai poder fazer sua inscrição ali no grupo falar com o professor lá fazer sua inscrição e garantir a tua vaga não não fique de fora corra e garanta já a tua vaga vagas limitadas hein só temos 30 vagas e já tá se esgotando tá pessoal a gente anunciou e o negócio já foi bombástico né já veio ali bastante gente ali então já já quase mente está se esgotando a, a quantidade de vagas tá então você que tem interesse não fica de fora e corra né para cá venha para cá venha para o nosso venha para o nosso treinamento aqui de câmbio automático tá? nosso não né eu sou aluno né eu vou estar tá aqui aprendendo igual você junto com o professor Daniel um grande fera aí do país aí em câmbio automático automatizado ok então toda a equipe de caixa vai estar tá aqui também então você também não fique de fora corre garanta já a tua vaga beleza então sem mais enrola bora pro vídeo top de TVC depois da vinheta. Lembrando a vocês que querem comprar o kit de transdutores X Mecânica, é só chamar no WhatsApp 11 961 14 18 10 e garantir o seu kit. Você que compra o nosso kit de transdutores X Mecânica, você também ganha o nosso treinamento totalmente gratuito, né? Nesse treinamento, vocês podem vocês podem ver aqui que nós temos vídeos de como usar o TVA, o TVC, o transitor de compressão, a CR, é, a pinça cop, pinça cabo de vela, usar a pinça de trigger, usar atenuador para proteger o seu osciloscópio para não queimar, né? Nós temos aqui vários conteúdos, tudo mediante vídeo para você assistir. Também retiramos dúvidas suas pelo o nosso grupo de WhatsApp é, Osciloscópio, né? E também pelo nosso grupo de WhatsApp transdutores da ex mecânica tá você assistir os vídeos você terá dúvida o que é normal e aí eu tiro essas dúvidas suas dentro do nosso grupo tá a gente aprende juntos tudo bem então tem interesse de comprar o kit né me chama no whatsapp 11 961 14 18 10 e garante já esse kit show de bola esse kit top kit de transdutores ex mecânica kit para você trabalhar sossegado tá onde 
é, ferramentas boas, ferramenta que pode é, cair, ferramenta que passa aqui antes no teste de queda, tudo testado, aferido, o mais para chegar na tua mão de forma o mais precisa possível, ok? Agora pessoal, vamos capturar uma imagem aqui, ó, de TVC, ó, uma imagem de TVC, tá vendo? Olha aí, o transdutor ligado, ó, na vareta de óleo, tá? Transdutor tá ligado na vareta de óleo. A no... O TVC, pessoal, o TVC, a gente triga pelo qual cilindro? Nós triga pelo cilindro 1, tá? Triga pelo 1. Por que trigar pelo 1? Porque a contagem vai ficar fácil. A ordem vai ficar 1, 3, 4, 2, entendeu? Se você trigar pelo 4, você vai ter que contar 4, 2, 1, 3. Fica mais difícil, fica mais confuso. E a ideia aqui é transformar a coisa, ficar mais fácil possível. Então, triga pelo cilindro 1 no TVC para a contagem ficar 1, 3, 4, 2. Não vou falar mais disso porque já falei inúmeras vezes no vídeo. Quem anotou, sabe. Quem não anotou, não lembra, né? Vamos às configurações agora no osciloscópio. Primeira coisa, cursor. Cursor. Vamos colocar aqui no canto esquerdo da tela. Cursor. Vamos deixar aqui. Tá? Vamos configurar primeiro a ignição que tá lá no canal. Tá no canal 1, né? E lá no carro tá no cabo de vela número 1 também. Tá? Então vamos configurar a ignição. A ignição. É... O tempo, né? Para pegar a imagem de trânsito, todo mundo já sabe que é em 20 milissegundos. Né? 20 milissegundos. Todo mundo já sabe que é em X1. X1. Todo mundo já sabe que todos os transdutores é em AC. O único que é em DC é o transdutor de compressão. O transdutor de compressão é o único que é em DC. Os outros todos são em AC. Tá? Então, AC. Agora nós colocamos ali 20 milissegundos. Por a ignição vamos deixar em... Vamos deixar em 1 volts. Tá? Ignição 1 volts. Agora vamos configurar, vamos configurar, aqui está configurado o canal, o canal 1 da ignição, tá? Agora vamos configurar o canal 2, que é onde está o transdutor de TVC. O transdutor de TVC está ligado no canal 2, então vamos ligar ali o canal 2. Canal 2, olha aí, canal 2, canal 2 está ligado, né? É... Aqui, vou marcar ele, marcar setinha. Eu coloquei ali canal 2, mas se eu não marcar, o canal 2 não liga. Vamos ligar, o botãozinho vai ficar azul. Olha lá, canal 2 ligado. Eita, que imagem ruidosa da E por que isso? Porque o notebook tá carregando. Mas deixa ele aí por enquanto, tá? Vamos aqui. O tempo que nós selecionamos para ignição é para os quatro canais. Então todos os canais vai ficar, olha aqui, em 20 milissegundos. Porque o tempo é para todos os canais. Mas atenção, nós pode colocar diferente, tá? Atenção, nós pode colocar diferente. Eu cometi um erro lá na ignição, tá? Ó, olha só. Vamos deixar aqui a tensão do transitor de TVC. Vamos deixar em 1 volts também. 1 volts também. Aí o transitor de TVC é em AC, né? O transitor é em AC, mas a ignição lá é em DC. Então eu vou lá na ignição de novo, ignição, e vou mudar para DC, ó, canal 1, ó, vou colocar DC, tá? O canal 1 é em DC. O canal 2, que é onde tá o transdutor de TVC, é em AC, tá? Então fica 20 milissegundos, 1 volts AC, tá vendo? E o trig, eu deixo pelo canal 2 ou deixo pelo canal 1, né? O trig, pessoal, fica pela ignição, Fica pelo canal que está em ignição. Se eu tivesse no canal 2, eu teria que vir aqui, ó. Fonte, tá vendo? Ó? Tem varredura, modo, tá vendo? Ó? Eu teria que vir aqui, ó. Fonte. Fonte. E se tivesse pelo canal 2, eu teria que colocar aqui, ó. Canal 2. A setinha que tá amarela, ficaria azul. Olha aí. Ela ficou azul. Tá vendo? Porque o trigo tá pelo canal 2. Se eu tivesse no canal 3, a ignição tivesse no canal 3, eu ia colocar, ó. Canal 3, ó lá, ficou roxa. Se eu tivesse no canal 4, eu teria que vir e colocar no 4, ó. Ó lá, ficou verde. Mas como eu tô no canal 1, né? Como eu tô no canal 1, eu tenho que deixar o meu trigger pelo canal que tá em ignição. Que é o canal 1. Canal 1, tá? Então o trigger, eu vou deixar ele, ó. Vou deixar ele aqui assim, ó. Nessa altura aqui. 
certo? Então tá tudo configurado, tudo pronto para nós dar a partida no carro, tá? Pronto. Já tô pegando a imagem. Olha a imagem, já ficou toda certinha. Era para ter investido o canal 2, para vocês ver. <risos> ter investido o canal 1 um também. Olha aí, a imagem trigadinha, né? A imagem trigadinha. Eu vou baixar mais essa ignição, então eu vou lá no canal 1, um, que é o canal da ignição. Vou no canal 1. Um. Olha só, eu tô em 1 um volts. Eu tô um, em 1 um volts. Eu quero diminuir mais a minha ignição. Eu vou, eu vou aumentar a tensão para 2 volts. Olha lá, 2 volts eu aumentei. Diminuir minha ignição, tá vendo? Diminuir. Certo? Então desse jeito aí pra mim vai estar tá bom. Vou subir mais o TVC aqui pra cima um pouco. E olha aí, uma imagem capturada, porém não tá trigada, né? Ela tá pulando ainda, tem hora que pula, né? Então vamos trigar essa imagem aí. Oxi! A imagem destrigou foi toda. E agora a ignição já ficou foi de cabeça pra baixo. O que é que aconteceu aqui, meu Deus? Não se desespere, pessoal. Pegou a imagem assim, ó. Não se desespere. Tá? Não se desespere. Certo? Vamos lá inverter esse sinal aqui, ó. Vamos lá na letra V. Na letra V. Ó, letra V. Olha a página que apareceu aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, o canal que eu quero inverter. Vou selecionar aqui canal 1, 2, 3 ou 4. Eu quero o canal 1. Inverter o canal 1. Aí eu vou aqui, ó, e coloco assim, desmarco, ó. Tá marcado ali porque tá investido. Eu vou lá e desmarco aquela opção, ó. Desmarquei. Por aqui também eu posso fazer as configurações, pessoal. Tá vendo? Da tensão do canal, ó. O, a tensão, o acoplamento e o X1, tá vendo? Por aqui eu já posso fazer tudo. Então eu já investi lá meu sinal da ignição. Olha aí. Certo? Tá vendo, pessoal? Olha aí, tá vendo? Mas espera aí. A ignição tá dando... Debaixo do meu TVC De baixo, ó Ela não teria que dar em cima do pico, ó Do TVC Então isso quer dizer, se ela não tá dando em cima do pico do TVC, ó Assim, ó Tá vendo, ó? Quer dizer que meu TVC tá o quê? Tá investido Vamos desinverter esse TVC Vamos lá na letra V Vamos lá na letra V Abriu a páginazinha aqui, ó Ó Vamos lá Vamos selecionar aqui canal 2 Vamos aqui embaixo, ó, tá marcado, tá investido também Vamos desinverter, ó Desmarquei Ok Olha lá Agora a ignição tá batendo, ó No pico da, do TVC Agora tá correto Então a nossa imagem tá aí capturada Tá vendo, pessoal? Nossa imagem tá aí capturada Mas olha o trigger ainda onde tá ou seja, ele ainda não tá certo, né? Tá na posição errada. O trigger central tá na posição certa, ó. A setinha ali tá na posição certa, ó. Tá vendo, ó? A ignição tá batendo junto com ela. Agora aqui, ó. Esse tá errado. Então vamos, vamos mexer nele aqui, ó. Vamos mexer nele aqui. Vamos pegar ele, ó. Vamos subindo. Aqui tá bom. Aí. Aí. Aqui ficou show. Olha aí que bacana. Então, se eu triguei no cilindro, no cilindro 1, a ignição tá 1, 3, 4, 2, 1 de novo. O TVC também. 1, 3, 4, 2, 1 de novo. Certo, pessoal? Tem defeito nesse TVC? Não. Aí não é comigo, aí é com vocês. Vocês já aprenderam a analisar um TVC. Então, por favor, manda a brasa e analisa esse TVC para nós aí. Tem defeito ou não tem defeito? Beleza, pessoal? Um abraço a todos, que todos com Deus. Vamos lá, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Aí agora eu vou ligar lá só o ar-condicionado. Fala, galera do grupo aí. Transdutores avançados. Então, quando você coloca aí, em X10 mil, o consumo de amperagem. Prendeu.